¿Qué tal Review Girls? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy estamos con la segunda parte del vídeo reaccionando a la World Table del juego de los Vengadores Que salió eh, ayer, eh, miércoles Y bueno, la primera parte ya subí ayer un poco tarde, sí que es cierto Así es que muchos de vosotros no habéis visto ir a verla, está en mi canal eh, el anterior vídeo a este es ese de la World Table, esta es la segunda parte, esta es la primera Y en él reaccionamos a, sobre todo al, a la misión que tiene Thor eh, Y en la que muestran un poco los combates y cómo va a ser el juego Tiene muy buena pinta, la verdad, va a estar muy chulo eh, Yo estoy deseando con ganas Y bueno, eh, ya saldrá otra World Table más adelante Así es que os dejo aquí con la segunda parte del vídeo Decir que el audio no está en concordancia tampoco pero bueno, es solo un segundo, entonces no es, un no es muy relevante porque hablo de cosas más en general. Así es que os dejo con el vídeo. ¡Wow! ¿No ves? Eh, que se fijan solo en un personaje, aunque sean los demás. Esto va a ser el punto principal Además como se juega con Thor, dice Ataque ligero pesado y ataques únicos, como siempre Ostras, sí tienen habilidades, chaval hay muchas habilidades, ¿eh? La etapa de Jason Aaron. Vale. Sí, la lanzar el Mjolnir y luego que vuelva. Movimientos heroicos. Asalto definitivo y apoyo. Ha utilizado los cómics y las películas para inspirarse, obviamente. Uh, este traje de Hulk está guapo, ¿eh? For instance, Natasha's assault heroic is Widow's Bite, which is an electroshock projectile move you might recognize. You can see Nat using it right here. Each hero also has a unique support heroic that's designed to enhance co-op and team play. Sí, que va a haber ataques que se centren en el personaje y luego otros para apoyar al equipo, así eh, como todo, así que, que vayan cayendo los rayos alrededor. Oh, mira esto. Oh, vas a poder ayudar a los compañeros eh, como de diferentes maneras. Thor's ultimate heroic channels the power of the nine realms, and his Bifrost taps into Muspelheim to bypass unbreakable shields, allowing Thor to use the power of the Bifrost to do maximum damage. We know everyone plays differently, so we have melee, ranged, and combat skills to do your hero to play style. As your heroes earn experience, They gain access to new skills. Skill points allow you to unlock new moves, combos, and even new versions of attacks. As you build up your heroes, you begin to see how unlocking and mastering the separate core skills wow, offers a ton of depth and variety on its own. Yeah, it's a lot of trajes, eh? And that's before gear, perks, Mira, artifacts, and any kind of later game progression. So why is all of this important? Because it means your Thor will play differently than mine. Vale, va, va, van a ser muy, persona, muy personalizables esos personajes. Another way to customize your heroes is with gear. We've previously talked about the different rarities and how perks will give you powerful modifiers for even more customization. Sí, y, y ventajas que, bueno, algunos hacen más fuerza, otras defienden mejor, lo típico de, de los juegos en las que, pero que hoy está muy bien. Mira, uh, qué guapo esto. You can see Iron Man using gamma gear in this shot, and eagle-eyed fans probably noticed his laser sweep was green instead of red. Nope, that wasn't a bug. When you have gamma gear equipped, it grants a bonus damage modifier and changes the emissive color of your attack. And voila, 
Vale, traje el de 100 años de Marvel Vale, para que tengamos otro clásico Ese está muy guapo Docenas de atuendos Vamos a tener un montón de trajes Vale, va a haber diferentes maneras de conseguirlo There's Iron Man suit from the 2014 Original Sin storyline, or Donald Blake, which is a nod to an alias of Thor's who first appeared in 1962's Journey into Mystery issue 83. Vale, los trajes y eso están inspirados en diferentes pelis y cómics. While there are a ton of outfits you'll earn just by playing, some will require each hero's iconic outfit. And some are available in our online marketplace. You can even customize your attitude and let out your inner Hulk with the right email. I don't think it's canon. Those are just some of the ways you'll be able to build and spec out your hero. Okay, I think it's time for another trailer. This one gives us a first look at how customization is especially fun when you play together. This is co-op and war zones. I can't believe it. The aim is firing on the Air Force. These are tap toys of his. They harvest their powers. Vale. The culture of these inhumans. Georgie boy is gearing up for war. Programmable power under our control. No more heroes. Vale, una misión con héroes personalizados. A ver. Oh. Vale, ataques. Es que ese de Iron Man me gusta, ese que gira. Ese está bastante guapo. Todos aplastan. <risa> También va, va a haber humor en el juego, obviamente. Vida negra con las pistolas. Le gustó el transporte. Va, va, vamos a poder crear, eh, mejorar el, el transporte para más misiones, más salas, quizá, más cosas que nos ayuden en la, en la aventura. Vale. Acaba de salir ni furia, vale, ese era ni furia. 20 años más delgado, por cierto. Guapo, ¿eh? No estamos viendo a Capitán América jugar. Pero el traje tenemos suyo. Oh, la Hulkbuster. So far, we talked about the story, hero missions and Zonas de guerra. Now, let's talk about war zones. Misiones que puedes jugar hasta cuatro jugadores en solitario. Vale, pues vale, vale, vale. Un poco de misiones de guerra. 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 So whether you're in the campaign or war zones, you're going to be together to stop aim and rebuild the resistance. Humping, también más tarde. Maria Hill, Hank Pym, and more characters from Marvel history. Once you pick your mission, you'll board the Quinjet, where you can match make, switch heroes, choose your loadout, and of course, pick the right look and do the job. As you start playing missions across the globe, you'll realize AIM has entrenched themselves in cities and remote locations alike, all in the name of research. 
War zones range from wide open spaces designed for exploration and team traversal to dense interiors with a variety of vale. que va a haber son diferentes Here's a mission we saw on the co-op trailer called To Tame a Titan where we can see some team play There's this cool shot of Iron Man, but you may have missed Kamala and Hulk performing a team finisher on that poor guy back there. When you max out some larger enemies, vale, como los aturdimientos y y los ataques finales y los ataques en grupo van a estar también muy guay los combos. Living the hero life is all about growth, getting stronger and better equipped to play smarter. Estamos, estamos un montón de cosas, un montón de cosas, eh. Just that. As you progress through the campaign, you'll also be rebuilding and upgrading the Chimera, Chimera va a ser el, el, el transporte. Which is your own flying base. The Resistance is a group who have banded together in the five years since A-Day. Some are inhuman and have powers. Some are former S.H.I.E.L.D. agents who refuse vale. to pledge allegiance to AIM. And some no, el grupo que va a haber gente inhumana. What is this place? We call it the Ant Hill. Not my idea. You'll join their cause in the field by working directly with factions like the Inhuman Alliance and Shield agents Dum Dum Dugan, Nick Fury, and more. Earning faction reputation will give you access to new challenges. Va a haber misiones secundarias solamente. Mira un vendedor con más con cosas. There will always be new threats on the horizon, so you want to ensure your Avengers are ready. Tiene buena pinta por ahora. We've talked about a lot today, but that's kind of the point. This is a really big, ambitious game. Marvel's Avengers isn't just a global, high-stakes race to rebuild the Avengers, to save the Inhumans, and uncover the truth about AIM's plans. That's just the beginning. This is a brand new, original Avengers no story completamente nueva, dicen. that you can enjoy on your own, made the Crystal Dynamics way. But it's also an experience you can play with your friends that will grow as we add new heroes, new regions, mm. and new story. All at Va a haber misiones diferentes. Y aquí está acabando, creo. Thank you for following us and believing in us. I want to give a big shout out to our community. Thank you for caring and telling us what you think. We're listening and as fans ourselves, we're all working every day to make Marvel's Avengers worthy of your support. Please stick around after the show to ask questions and chat. On behalf of the whole Marvel's Avengers team, thank you for tuning in to the first Marvel's Avengers War Table. In the coming months, we'll talk about our first post-launch hero, our upcoming beta, and a ver si hablan de la beta porque la beta no dieron el código. Arrives September 4th. Okay, get the launch. And I'll see you next time. Wow. Wow. Creo que ya está, ¿no? Creo que esto sería todo. Uf. 24, 25 minutos aquí. A ver. Sí, esto creo que ya está. Vale, esto ya ha acabado. Vale. Y ya está, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mi reacción al World Table Es decir que estaba un poco cansado eh, cuando lo estaba viendo Porque esto lo vi todo el tirón y ya he hecho los dos vídeos Y estaba un poco cansado eh, porque llevaba ahí 25 minutos eh, Bueno, no, en realidad media hora viendo el vídeo Había estado antes eh, preparando otro vídeo, entonces estaba un poco cansado eh, Os pido disculpas porque a veces estoy un poco más callado Pero bueno, he intentado eh, hablar de todo lo que he podido Y espero que haya quedado un vídeo divertido y bastante guay Y para la gente que se quiere informar, pues que, que esté informada Ya está, darle like, a, eh, suscribiros, que apoyáis mucho al canal Y compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares, tíos, sobrinos, primos Y poco más que decir, ah bueno, claro Que no hagáis nada estúpido mientras yo no esté aunque la estupidez me la lleve conmigo.